倉木誠司さん、の新安町の林大福、マクサで活躍されています。えー、まあ、移住者が。こうなってきているというような話を聞いてますし、九州海からどんどん入ってきたということも聞いています。まあ、ちょっとどんな内容なのか、では、詳しく話を聞いていきたいと思います。ええー、桂井さん、よろしくお願いします。えっ、ー、と、今のご紹介いただきました、えー、新安町の組合です。5年前から出戻りというのが U ターンと戻ってきまして今住んでおります私の方でですね15分の時間に対して山下に、まあ、移住してきた人たちの現状というかねそれをあのお話ししたいと思っていますで私の無事ご用意してますがその中でですねご用意紹介していきたいなと思っています、えー、と一応あのお手元にですねまあ、なんか一応、証拠を残さないといけないのでということで、えー、移住者が語る天草の魅力、天草の移住者の現状というレジュメがありますけれども、それは見ないで、ですね今からやります、スライドの方だけを見て、ですねメモしなくていいですから、あの見ていただきたいと思います。じゃあ、今からのスライドをしますので、ちょっと見てください。えー、と電気を両方消していただきますから、であの私は座って報告します。であのこのですね、えー、と天草の移住者の現状というのを作るにあたっては、えー、天草市の方ですねとそれからハローワークの方からの資料の提供を受けております最初に感謝を申し上げたいと思いますまずあのご承知のように、えー、日本全国そうなんですけれども、まあえー、人口減少それから少子化高齢化が進んでいます、まあ、増えてるところは首都圏とですね大阪とか何か所かですねほぼ9割方はですね人口が減ってまして熊本市も,もう今年度から人口が減り出したという場合に言われています、えー、とこれがですね日本の人口分布です、えー、私はあの今年66なんですけども、えー、オレンジのところがありますね65億から75億ぐらいですねこれがあの段階の世代です昭和223 22 22年ぐらいから生まれた人で,です、ね、一番多いですねそれで、えー、段階の世代が一番多くてでその子供たちというのは当然段階の世代バンバン結婚して子供を産みましたので大体40代ぐらいですかねこの辺も多いですで問題はそのあとですその子供たちがいないんです、えー、急速にですね、えー、衰退していってるという人口が減っていますでこのまあ、えー、一昔前までは日本の人口はですね、えー、まあ釣り金型って言われましたインドとかそういうまだ発展途上国はピラミッド型ですけどもこれはですねどういうことかというとですねワイングラス型ですこのまま行きますとですね本当に人口が減ってきます、えー、一番日本の人口が多いとこ1億3000万ですけども、えー、約8000万ぐらいまで減るというふうに言われています、えー、このまま行きますとあと数十年するとですね全国の自治体の5割今1800ぐらい自治体ありますけどもその半分が消滅するなぜ消滅するかというとですねじいちゃんばあちゃんばっかりになるって話ですねで県内では26市町村ありますけども、えー消滅自治体というわけにはなります要するに天草も神山草も霊北もですね、えー、減ってきます私が生まれた昭和26年の時は天草全体で25万人人口がいました現在は11万5千です半減してますで熊日でですね編集員が書いてるんですけどまあ,あここは熊日の記者でですね、まあ、トップの人だと思うんですけども田舎の人だと思うんですが少々はですねわらくずみで遊んだ棚がくずに覆われていると温厚釣りに通った小道も雑草が美味しく歩けなかったとふるさとの異変を思い出したら久しぶりにですね社会になって帰ってみたそうだったでこのままいくと地方はですねなくなるぞということで、えー、手をこまねいていうのは現実のありかねないので社会保障とか公共交通とか学校という社会基盤の維持そのための対策を急がないといけないんじゃないかでそれにしてもですね誰もが好きこの辺で大都会に住もうというわけじゃないだろうと。田舎がいいという人もいますし、えー、地方でですね、まあ、こじんまりとした暮らしをして、えー、中山間の自然に魅力を感じる人も多いとでこういうまあ多様な選択肢、まあ、いろんなところに人が住むってことですねこれがリスクの分散になるとしかし日本はこの、まあ、数十年だと思いますが中央中央ということで大都会にです、ね、人を集中させる政策を続けてきて、えー、分散して住むというそういう仕組みが欠けていると。いうことで,ですね、まあ、よその国のことはどうでもいいけどもまず地方の現実不安はねどうなんだと、まあ、国
解公共も大切ですがっていうそういうのが編集員の意見でした天草市はそういう中でですね実は比較的住みやすいと言われてるんですね安全であると交通事故も少ないですよねそれから誘拐犯はほとほぼいませんよね出産子育てもしやすいと高齢者もまあそこそこ住みやすいっていう場合になってまして争うかいなっていうことだと思うんですけど全国で見たらそうですで実はですねそういう中で例えば天草シリーズと毎年1000人ぐらい少なくなっていってるんですね人口がでその中で、えー、まあ珍しいことにっていうか天草シリーズに移住してくるで上天草もそうですし霊北もそうです、えー、移住してくる人が増えていますだんだん増えていますでこれは、えー、と高浜に住んでる黒沢さんっていう家族ですけども、えー、息子あのご夫婦とそれから今おなかの中に一人いてこの前出てきましたので4人の子供がいてですね、えー、貧乏人の子だったんっていうけども決してこの二人は貧乏,貧乏してるわけじゃなくてね、えー、ご主人は庭師庭師ですねそれから黒沢さんは、まあえー、美容の関係っていうんですかね健康の関係でアロマインストラクターということで、えー、ホテルなんかでやっていますで実は私はですね、えー18歳前あ熊本あ、天草で育ちまして、天草高校を出て、えー、福岡に行って、学校に行って、嫁さんもらって、仕事をして、子供を産んでもらって、そして、えー、東京の本社に行って、えー、帰ってきたと、定年退職、6年前に定年退職して、5年前に帰ってきました、で今はですね、小宮城で、えー、母のお世話、米作り、地域活動をやってます、で3年前から農家民泊っていって、ね、島町が29所であると思いますけども、えーまあ、修学旅行の子どもたちとかをね、止めたりしていまして、まあえー、田舎体験をさせてですね、地域の活性化をさせたいという概念を持っています。まあ、私はもうあの、仕事してませんので、えー、仕事では何も貢献できませんけれども、毎日の暮らしの中でですね、人づくり、ものづくり、地域づくりね、貢献できればいいかなという概念を持っています。えー、これが、えー、一番左がですね、なんと93歳になる母親です。口は達者で腰は曲がってですね、えー、もう下関はもうちょっとしないといけないぐらいになっています。週2回ですね、デイサービスに、社保協さんのデイサービスに行ってもらっています。で私はの米作り、まあ、家には1丁ぐらい田んぼがあるんですが、6単はですね、えー、近所の方に作ってもらっています。であと4単はですね、工作放棄地でしたで。それを戻ってきて3年がかりでですね、まあ、8割方田んぼにして、あとは、畑にしていますけれども、米を二単三線作っています。それからこの子たちは今年春来た修学旅行の子たちですけれども、まあ、えー、農家民宿ということでですね、そういうこともやっていると。で、あの自己紹介でもう一つですけれども、グリーンライフ天草っていうのはですね、えー、と八年前に、えー、まあ,あ天草の方でですね、えー、引っ越しでして移住したいという人たちを助けるっていうんですかね、天草暮らしの橋渡しをしようということでできた NPO で。えー、本,本部というか、まあ、事務所はですね、えー、金垣にありますであの天草を、ね、移住したいとしかしいきなりですねどっか家を見つけるわけいかないのでってことで、まあ、とりあえずまず天草見てみませんかっていうことでですね1日か1か月滞在できるです、ね、宿泊施設を持っています金垣クラブ、えー、1日2000円ということですねで去年が32組で約200人利用がありました大人は144小学生18乳幼児31子供を持った人というのが多いんですよねだからこれはちょっと天草を見てみようという人たちでその次にですね住んでみようという人たちでいけないですね、えー、どっかに住むっていうことを決められませんのでまあ天草に住みたいなとあるいはまあ今は東京にいるけど天草と東京をちょっと多くしたいなっていう人も結構いるんですよねそういう人たちのための滞在施設ということで、えー、最大まあ5年間滞在できますけれども、教育費込みでですね、三万二千三百八十円ということで、五つごとを持っています。それでこれをまあ運営してまして、えー、大体ここを通過してですね、えー、天草に移住した人がそこそこいます。えっ、ー、とこの八年間で言いますと三十八組滞在されました。そのうち十四世帯が移住しています。そして今五世帯移住しあの住んでいますので、多分半分は住まれるんじゃないかな。この会場にもですね。どうしようかなと思って考えてる人が何人か来ています。<笑>で、まあこれがあの、えー、グリーンライフ浜草の役員です。で、え
もうちょっとあの天草全体の数字をですね言います移住者の実績ということでですねこれはまあ,あの移住者を全部カウントできてるわけじゃないんですけども空き家バンクをね利用して天草にどれだけ、えー、移住してきたかってことなんですけども大体この8年でですね177世帯の363人ですでなんと去年はですね55世帯に99人ということで今年はこのまま行きますと100人超えます100人超えます多分空き家バンクは多分何千とありますからね大丈夫だと思うんですけど空き家バンクは登録してるとこは100件ぐらいしかないんですけども空き家はいっぱいありますしまあ新しい家作らなくても一応できるここ45年で急激に伸びてるっていうのは分かると思いますどういう人が移住してきてるか60歳定年退職で退職金持ってきてですね楽に生活しようとしては少ないですそうではなくてですね現役の人が多いですこれ見たら分かりますように20歳から50歳50代までの人が6割ですよねでこの人たちは大体子供もいますので0歳から19歳は1人で移住しませんのでそうするとですねいや約2割の人が、えー、年金生活者8割はですね現役ぐらいということなんですよねそうするとその家族ですで何をやってるかというとです、ね、仕事がそこそこありまして農業を就労するそれから自営業を始めるそ,かその他、まあ、まあ多彩ですね私こっちに戻って思ったのは前からいる人たちをよっぽどいろんなことやってるんじゃないかなって感じしましたえー、これが商売成り立つのっていうことですねえー、まあ分け合ってこっち来たわけですけれどもどこから来たのかっていうことで言いますと九州外から半分ですね関東が多いですそれから県内が4分の1九州内外の道ということですね、まあ、大体半分が九州外から来てるな,なぜか関東から多いんですよねで実は天草の人っていうのは就職したりしてですねあの、えー、まあ住んでるのは、えー、関西までなんですよね関東ほとんどいないんですけどもだからあんまり関東の人は天草って知らないと思うんですけども天草っていうのはねよくあの関東の人には結構周知されてますでこれは東京にあるあのふるさと回帰支援センターって言ってですね47都道府県の、えーまあ、出張ブースがあるんですよね、えー、窓口が。でここにですね、えーとまあ、東京で働いてる、あるいは首都圏で働いてる人たちが、えー、いろんなですね、年代別の人が相談に来るんです、そ,ででそれをこれ見たら分かりますように、えー、20代から50代までの人からだんだんだんだん増えてますね、相談者が。で、えー、これはの日本テレビの,あのニュースで言ったんですが、2008年。60代、70代で 40% の人でしたけれども、相談に来る人は、2014年は20代から50代までで 80%、逆転してます、だから増えてるんです、若い人が。で、なぜ移住してきてるかというと、えーまあ、一つは経済変動ですね、都会ではなかなか大変だということで、田舎に行けないかなと、えー、リストラとかありますからね、都会は。だから震災後にですね、やっぱり価値観がこう見直そうということで。安全安心なところで暮らしたいそれから仕事のやりがいとかですね新しい生活を始めたいとか、まあ、一応定年退職して退職金ももらったので、えー、ちょっとこう皆さんにっくりとこういう人たちがいます、まあ、こういうのがありまして志賀町の移住者はですね、えー、今日来てる方だけでもこれだけいます私はもう葛城ですけども赤林さん浦川さん比叡さん瀬山さん斎藤さん葛西さん例えば赤林さんっていうのはですね熊本から引っ越してきました大宮寺っていうところの、えー、田んぼのど真ん中ですね小豆カフェを開いています、えー、ここはですね、えー、そこそこのゆったりした生活してる勇敢学ぶとは言いませんけども奥様たちと、えー、子連れの人たち若いお母さんたちが毎日集まっています、えー、私の横に座ってる笠井さんですねこの人は後で自分で言うと思いますからまあ、まあ、言いませんけど、まあ、好きなことをやる女という話ですねもうあとととは自分でやると思います。本当好きなことをやられてます、えー、と津山さんですね来られてますけども、まあ、最近来られたんですが神奈川からですね引っ越して、まあ、定年退職してこられましたで、えー、ちょっと老,老後をですね、えー、ゆっくりしたところで育ちたいということで、えー、ご主人はトンボ玉奥さんはひもよということで、えー、中田に住んでいます、えー、最近ですね志賀、えー、町の民泊ですね町づくりのそれに参加していますそれから釣りが大好きってことは斎藤さん鹿児島古式島から引っ越していましたもともとこの人たちは三角だったんですけどもとにかく釣りが釣りが大好きっていうことですね中田港の前に家を借りて買っ
ったのかなそして、えー、船を2層持っていまして漁業民泊をやってた理事屋さんですね、えー、全国から釣り客が来ます、えー、それから、えー、私が知る限りではですよこれ浦川さんとこの前に座っておられますけども、えー、熊本から天草にですね、えー、引っ越してこられました、えー、まあ農家民宿みたいなんですね農園体験とかを30年ほど前からですねされているグリーンツーリングをしたわけです自然に囲まれた生活をしたいということでですね山の中と海が見える山の中にですね一軒家にロゴハウスみたいなのを作って住まれています有機農法をされていましてみかん白書ですね年間200日は農作業ということで、えー、頑張っておられます、えー、と移住支援策というのはですね、まあ、市の職員の方が来られてますから今日は見ませんが住まいへの支援、仕事への支援、暮らしの支援ということで、えー、天草に移住をしてくる人にとっての支援策がいっぱいありますでこれはまあ全部省きますで、まあ、支援はいいんだけど仕事はあるのかとあります皆さんは仕事は仲間というかもしれませんけどありますエルゴミしなかったら絶対仕事をつけます、えー、とハローワークでですね月間有効求人数が1500求職者数が1500ですから約1ですね人に対して一つ仕事がありますゆっくりと探してくださいあとはマッチングの問題かなと思いますで、えー、今日来られてますけどもあの市の方の窓口は荒木さんと安西さんとですねコーディネーターがいますで天草さん昔からいた人でですね、えー国武さんというあのプリンスホテルおかみがいますけども天草はですね、えー、豊かな自然と熱い人情が誇れるとでこれを生かしてですねたくさん天草にね観光客来てもらいたいなという具合にいろいろやられていますでこの人があの天草の人ですから熊,あの熊本から来られましたが生まれはですね鹿児島で上村先生っつってあの医療センターの総院長ですね今熊本県の医師会の理事やってまして天草は若い人がいないとだから割とは若い人呼びたいんだけどもこいつとも来ないだろうとじゃあどうするかって年寄りを呼べと年寄りを呼んでですね年寄りは病気になるしそれから介護が必要だからそうするとで、えー、そうしたら若い人の職場ができると病院とで診療所とそれから施設ですねそういう具合にして需要と供給ってありますが供給から行くんじゃなくて需要から出発せろとそうするとね嫌おなしにえー、ここは、えー、老人の島そしてそれをお世話する若い人の島になるぞという逆説ですけども当たってる部分があると思います、えー、カナダから移住してきた人でリックとリアンというのがいます本土でですねエーカー作りやってます、えー、と毎日ですね倉竹からハングライダーで飛んでいますエクサスロンというやってる人ですね、えー、と天草はですね環境維持の,あのスタンダード基準だと、えー、人が住むには一番いいんじゃないかとそして環境をですね生かした非常にこうシンプルなね生活をするところの人が一番いいところだよっていう場合に言ってますでこの人たちは一番新しく移住してきた人ですね、えー、と天草市の方でですね地域おこし協力隊というのを作ってまして山根さんっていうですね夫婦若い夫婦がですね飛び込んできました今本町に家を借りてますけども7月からですね地域を活性化させるために、まあ、住民の人と一緒になって祭りに取り組みたいということで、えー、頑張ろうとまだ頑張ってませんけど今から頑張ろうという<笑>若い人ですそれでこの後はですね私たちが天草に移り住んだ理由ではなくておわけですね、えー、入江さん三田村さん笠井さん大橋さん、えー、よくいい言葉言いますが理由って言いますけども私は訳ありの人たちではないかと。前のところ住めなくなってこちらに来たんじゃないかと思ってますのでそのことをですね今から4人にね、えー、紹介してもらいたいなという具合に思いますそういうことで次のコーナーでですね今4人の報告に移ります、えー、ちなみに、えー、ここに映ってるのはですね東京の住んでたんですがまだ天草に来てませんけども私の長女でまだ嫁に来てないんですが福岡まで、えー、来ていますもう一度すれば天草に来るかなということでですねいろいろテレビでプラをやってますいやどうもご清聴ありがとうございました。